各位观众晚安。最近知名的叉寿司正推出最新的活动，与龟同名，免费寿司吃到饱。只要您的名字与鲑鱼相类似，就可以吃免费寿司。是寿司哎，好久没有吃寿司了。尤其是鲑鱼卵寿司，一颗一颗的鲑鱼卵在嘴中爆开，真的让人回味无穷。爸爸。我们好久没有去吃寿司了哎，我们今天中午去吃好不好？好啊，好久没吃了呢。太好了，好棒啊！我要先吃我最喜欢的鲑鱼卵寿司。等等啊，狐狸猫，让我先来问问你，你所喜欢吃的鲑鱼卵，你知道是鲑鱼的什么东西吗？鲑鱼卵不就是鲑鱼卵吗？难道是鲑鱼的什么构造吗？爸爸，这个问题太难了。其实，鲑鱼卵就是鲑鱼妈妈产生的卵子，鲑鱼爸爸会产生的精子。这些精子和卵子又称为配子。精子和卵子是生物的配子，又称为生殖细胞。精子称为雄配子或雄性生殖细胞，卵子称为雌配子或雌性生殖细胞。精子和卵子产生后会进行结合，结合后称为受精卵。这个过程就叫做受精作用。受精卵会再发育成新的个体，这就是有性生殖的过程。受精作用的部分我明白了。但是我记得建教有学过，人类的精子和卵子是在输卵管相遇结合。难道所有的生物都是这样吗？这个问题很好哦。不同的生物的受精的地点不太一样哦，有分成体内受精与体外受精。像哺乳类的雄性会透过交配行为，把精子留在雌性体内。让配子在雌性体内结合，称为体内受精。而大部分的鱼类，雌性则会先产下很多的卵子，雄性再将精子喷洒于卵子上面，称为体外受精。所以，体外受精的动物，精子和卵子在母体外结合，就没有交配行为喽。那公青蛙趴在母青蛙背上，是在交配吗？青蛙是体外受精，公青蛙会趴在母青蛙背上，是为了让母青蛙的卵能够顺利排出。公青蛙在排出精子，以达到受精的目的。这个过程，公青蛙并没有将精子送到母青蛙体内，所以称为假交配。体外受精通常会同时同地进行，通常雌性先产卵。再由雄性将精子喷洒在卵子上，像珊瑚，大多数的鱼类、两生类也因为配子在母体外结合，成功受精的几率很低，因此产卵的数目很多。而体内受精有交配行为，配子在母体内结合，像是爬虫类、鸟类、哺乳类，因为有母体的保护，受精成功率高，所以产卵的数目较少。原来小小的鲑鱼卵有着那么多的秘密。鲑鱼是从小小的卵孵出来，那人类也是从一颗大大的蛋所孵出来的吗？哈哈，不是哦。有些动物的受精卵会留在母体内发育，直到长成一个新个体后，再由母体产出。这样的方法称为胎生。而有些动物的受精卵。就会维持一颗卵或蛋的模样，直到长成新个体后，才会破卵而出，称为卵生。所以，人类妈妈大大的肚子中不是装了一颗蛋，而是一个人类宝宝。没错，想一想，除了生出来的方式不一样外，受精卵发育成个体时，它们如何获得营养呢？我想一想，卵生动物。是指离开母体的时候
是由一颗卵或一颗蛋，所以养分应该是由卵本身提供。而胎生动物因为是胚胎，会留在母体内发育，所以会由母体获得发育时所需要的养分。上是鱼类和两生类这类体外受精的卵，多产于水中，没有卵壳，以利于受精，并需要在有水的环境中发育。但是，像爬虫类、鸟类这类体内受精的卵，多产在陆地，会有卵壳保护胚胎。卵生动物的胚胎在母体外发育，与母体没有太多的组织连结，没有胎盘与脐带。营养来源就是丰富的卵黄，因此卵比较大颗，也因为卵生被吃掉，破裂的几率高，所以产卵数目多。胎生动物的胚胎是在母体内发育好才产出，因此拥有与母体相连接的胎盘与脐带，对卵黄的需求就相对少，也因此有母体的照顾，卵比较少颗，产卵的数目也比较少。但是这世界上也不是所有的物种都是这个模样哦。刚刚说到，大部分的鱼类、爬虫类都是卵生，但大肚鱼、孔雀鱼却是胎生，也有部分的毒蛇为胎生，而大部分为胎生的哺乳类也有产卵的哺乳类，像是鸭嘴兽、针眼等，卵孵化出幼体，再由母体哺乳抚育。也太多各式各样的生物了，真的是大开眼界。没错，这就是动物的奥妙。不过你也可以想想看，为什么动物耗费心思发展出那么多的生殖策略？关于动物的有性生殖，下列叙述何者正确 ？A. 卵生动物一定是体外受精。B. 水生动物有卵生与胎生。C. 青蛙会有交配行为才产下卵。第一，胎生产卵的数目远高于卵生。正确答案是 B。学完这个单元，我们一起来做个重点整理吧。一，动物依受精作用的场所。分为体外受精与体内受精。体外受精，例如珊瑚、多数鱼类、两生类，会直接在水中产出精子与卵子，在母体外结合，没有交配行为，受精几率低，以提高产卵数目来增加受精几率。受精卵发育方式为卵生。体内受精，例如昆虫、爬虫类、鸟类、哺乳类。会透过交配行为，让精子和卵子在母体内结合，受精几率高，所以产卵数目较少，受精卵发育方式可能为卵生或胎生。二，动物依照胚胎发育的场所，可分为卵生动物和胎生动物。卵生动物，例如鱼类、两生类、爬虫类、鸟类，它们的胚胎在母体外发育。胚胎所需要的养分由卵本身供应，所以卵较大。受精方式为体外受精或体内受精。胎生动物，大多数哺乳类动物，它们的胚胎留在母体内发育，直到胎儿成熟，由母体产出。胚胎所需要的养分由母体血液供应，所以卵较小。受精方式为体内受精。学到了这么多，那我们再动脑想一想：一、卵生动物有哪些方法可以提高自己受精卵的存活率呢？二、胎生动物有哪些方法可保护幼体呢？欢迎你去寻找答案，并留言在下方。我们下次再见喽，拜拜。